आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरीन इक के बारे में कि मेरीन इक क्या चीज़ है कहाँ से आती है और फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका इलाज कैसे करना है और फिर आखिर में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिसकी वजह से कभी भी आपके टैंक के अंदर मेरीन इक ना आए तो चलिए शुरू करते हैं असलकुम दोस्तों मैं हूँ नादिम मियाँ और मेरा ये चैनल मेरीन टीवी वी ख़ास तौर पर मेरीन एक्वेरियम्स के बारे में वीडियोस लेके आता है तो अगर आप भी मेरीन एक्वेरियम के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और कोई भी वीडियो मिस ना करें सबसे पहले मेरीन एक क्या चीज़ है या मेरीन की फिश के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं ये क्या चीज़ है दोस्तों ये एक पैरासाइट है जिसे हिंदी में भी और उर्दू में भी पर जू कहते हैं ये एक किस्म का जरासीम है कीटाणु है जो मछली के स्किन के अंदर चला जाता है और उसको काटता है खाता है वहाँ से उसका खून चूसता है मछली का और फिर उस खून चूसने की वजह से मछली के जिसम के ऊपर सफ़ेद दाने निकल आते हैं धब्बे पड़ जाते हैं इस चीज़ को वाइट स्पॉट्स कहते हैं और इसे मेरीन इक कहते हैं इस बीमारी को मेरीन इक कहते हैं और इसके बिल्कुल इसी जैसी करीब करीब एक और चीज़ है मेरीन वेलवेट वो भी तकरीबन ऐसी है लेकिन मेरीन वेलवेट का जो पैरासाइट है वो बहुत तेज़ है और आपकी मछली घंटों के अंदर ही मर जाती है जो मेरीन के पैरासाइट है अगर इसे साठ दिन के अंदर अंदर सिक्सटी डेज़ के अंदर अंदर कोई मछली ना मिली तो ये भूखा मर जाएगा तो इसलिए हमें अपना मेन टैंक 60 दिनों के लिए खाली रखना है ताकि उसके अंदर से ये जो पैरासाइट है वो खाली ख़त्म हो जाए अब चलिए आइए बात करते हैं कि हमने अगर फिश को मेरीन इक हो गई तो हमने उसका इलाज कैसे करना है इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो मेन टैंक है इसमें से आपको सारी मछलियां निकाल लेनी हैं और आपको एक हॉस्पिटल टैंक लगाना है हम लोग मेन टैंक के अंदर ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके अंदर रॉक्स हैं अगर हम उसके अंदर दवाई डालेंगे तो वो सारी दवाई रॉक्स चूस जाएंगे ये भी मुमकिन है कि उसको चूसने के बाद कुछ देर बाद जो रॉक्स हैं वो दवाई को वापस अपने पानी के अंदर भी छोड़ दें दूसरा इसका रीज़न ये है कि आपके मेन टैंक के अंदर इन्वर्टिव ब्रेड्स हैं जैसे कि स्नेल्स श्रिम्स और कोरल्स अनेमनीस तो ये सब चीज़ें कॉपर की वजह से मर जाती हैं तो इन्हें हम इस वजह से भी मेन टैंक के अंदर नहीं ट्रीटमेंट दे सकते तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि आपने एक हॉस्पिटल टैंक कैसे लगाना है सबसे पहले एक ऐसा कंटेनर लीजिए जिसके कोई भी चीज़ हो सकती है ये आपका एक छोटा सा एक्वेरियम भी हो सकता है या कोई भी ऐसा टब या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे जो रीफ सेफ हो जो फिश सेफ हो उसके अंदर आप इसको मेरीन टैंक लगाएं सबसे पहले आपको ये करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी आप सेंड डाल दें नीचे बॉटम पर और उसके बाद आपने एक फिल्टर लगाना है फ़िल्टर आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं नंबर वन आप हैंग ऑन बैग फ़िल्टर यूज़ कर लें नंबर टू आप एक कैनिस्टर फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं लेकिन कैनिस्टर फ़िल्टर में से आपने कार्बन निकाल लेनी है सिरामिक रिंग्स निकाल लेने हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पंज और एक पॉली फिल्टर रहने दें ताकि उसकी मैकेनिकल मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन हो और हर तीसरे दिन उसको आपने धोना भी है और साफ़ करना है आपने जब अपना टैंक क्वारंटीन टैंक लगाना है तो उस वक़्त आप अपने मेन टैंक में से पानी उसमें डालें ताकि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके अंदर आए अगर बिलफर्ज आपके पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है और आपने बिल्कुल आपने अपने टैंक का पानी यूज़ नहीं किया आप बिल्कुल न्यू वाटर यूज़ किया तो उस वक़्त आप बेनिफिशल बैक्टीरिया जो बॉटल्ड बैक्टीरिया होता है जैसे ए का क्विक स्टार्ट है या फिर माइक्रो बैक्टो सेवन है और इसी तरह दूसरी और कंपनीज के हैं टर्बो स्टार्ट एक कंपनी है उस वो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और अपने टैंक की सॉलिनिटी 1.020 के आसपास रखिए 23 पर भी हो सकता है 26 पर भी हो सकता है जो 
इस वक्त मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इसके अंदर सॉलिनिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती लेकिन मछलियों के लिए क्योंकि फिश ओनली है तो 1.020 पर भी रखेंगे तो भी चलेगा जब आप मछलियाँ डालें तो उनके हाइडिंग स्पेसिस के लिए कुछ पाइप के टुकड़े अंदर डाल दें या कोई फूलों वाला गमला जिसे आपने कभी भी फूलों के लिए यूज़ ना किया हो जिसके अंदर मट्टी मुट्टी ना हो उसको रख दीजिए तो आपकी मछलियों को हाइडिंग स्पेस मिलेगी इसके बाद अब आप इतनी अपने टैंक के अंदर हीटर भी एक लगा लें और हीटर को आपने 30 डिग्री सेल्सियस पर रखना है 30 डिग्री पर आपने अपना हीटर रखना है आपके टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसके बाद आप मछलियाँ अपने टैंक के अंदर डालिए हमारी मछलियाँ इनको इसके अंदर छोड़ देता हूँ और दोस्तों आखिर में मैं एक बात बताना भूल गया कि अपने इसको कवर भी कर देना वरना आपकी मछली जंप करके मर जाएगी क्योंकि इसके अंदर जब कॉपर ट्रीटमेंट होती है उसकी जो उसका जो बदन होता है मछली का उसको बहुत दर्द होती है तो वो पानी से जंप करने की कोशिश करती है इसलिए अपने पानी को अपने टैंक को कवर ज़रूर कीजिएगा वेव मेकर आप अगर लगाना चाहें तो लगा लें आइए अब बात करते हैं मेडिसिन की कि हमने मेडिसिन कौन से यूज़ करनी है तो दोस्तों जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑडी मोर की मेडिसिन और ये 100 लीटर के अंदर चार एम डलते हैं इसके तीन एम आपने मैंने इस टैंक के अंदर डालने हैं और एक दिन छोड़कर अगले दिन फिर मैंने डेढ़ एम डालना है फिर एक दिन छोड़ उसके अगले दिन पाँचवें दिन मैंने डेढ़ एम फिर से डालना है और उसके बाद 50 परसेंट वाटर चेंज कर देना है 50 परसेंट वाटर चेंज करने के बाद दोबारा तीन एम मैंने कॉपर इसके अंदर डालना है इस फिश के ट्रीटमेंट पर तकरीबन दो हफ्ते लग जाएंगे 14 से 15 दिन लगेंगे 14-15 दिनों के बाद जब आपकी मछलियों के ऊपर से ये एक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अब आप ये अपने बड़े टैंक के अंदर वापस नहीं डाल सकते फिश क्योंकि आपके बड़े टैंक के अंदर भी अभी तक एक मौजूद है तो अगर आपने फिश वापस अपने टैंक के अंदर डाल दिया तो उसके अंदर आपकी मछलियों को पर आपकी मछलियों के ऊपर दोबारा से एक आ जाएगी करना ये पड़ेगा 50 परसेंट वाटर चेंज कर दें कॉपर ना डालें और अपना जो कैनिस्टर फिल्टर है उसके अंदर आप सिरामिक रिंग्स डाल लें थोड़े बहुत रॉक अपने टैंक के अंदर डाल लें ताकि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हो मेरीन एक में दो मेडिसिन uh, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं तो जो मुझे यहाँ पर अवेलेबल मिली और कोई अवेलेबल नहीं थी और थी भी बहुत महंगी जो मैंने ली है ये थी जर्मनी की एक प्रोडक्ट है इसे ऑडी मोर कहते हैं मैंने इसे पहले भी तीन मरतबा यूज़ कर चुका हूँ और अब ये इस मरतबा भी मैं यू यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद एक और आती है सी कैम की कुपरा माइन या फिर कुपरा मीन जिस तरह भी आप इसे प्रोनाउंस करें वो मिलती है जो मिथाइल ब्लू होती है वो आपके वाइट स्पॉट्स पर काम नहीं करेगी नंबर टू बाज लोग कहते हैं जी गार्लिक वाला खाना खिलाओगे तो आपके मछलियों के ऊपर से एक ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है बस इतना होता है कि मछलियों को उसकी आदत बन जाती है मछलियां इम्यून हो जाती हैं और वो एक नज़र नहीं आती कुछ देर के लिए जैसे ही आपके पानी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन होता है एक वापस आ जाती है तो वो एक मरती नहीं है गार्लिक की वजह से सिर्फ छुप जाती है अब बात करते हैं कि वो कौन सा तरीका है कि आप करें और आपके टैंक के अंदर कभी भी दोबारा वापस एक ना आए तो इसके लिए दोस्तों पहले तो साठ दिन आपने अपने टैंक को खाली रखा है अब आप ये मछलियाँ उसके अंदर डाल रहे हैं जिनके ऊपर एक नहीं है अब आपने क्या करना है अगली मरतबा जब भी कभी कोई भी फिश आप लेकर आए तो उस जो आपने क्वारंटीन टैंक बनाया हुआ है हॉस्पिटल टैंक बनाया हुआ है उसको सेटअप करें मछली लेने से हफ्ता दो हफ्ते पहले उसको साइकिल कर लें और अपनी मछली को लाकर उसमें डालें और ऑब्ज़र्व करते रहें कि इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स तो नहीं है अगर वाइट स्पॉट्स हों तो उसको वहीं पर कॉपर ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें अगर वाइट स्पॉट्स नहीं हैं तो दो हफ्ते के बाद या तीन हफ्ते के बाद उसको 
अपने मेन टैंक के अंदर एंटर कर लें इस तरह आपके मेन टैंक के अंदर कभी भी कभी भी एक नहीं आएगी अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपके टैंक में एक क्यों आई मेरे टैंक में एक आई थी आ, मैं एक दुकान से लेकर आया था आ, टॉर्च कोरल उन्होंने वो फिश वाले टैंक के अंदर डाला हुआ था टॉर्च कोरल तो शायद वहाँ से एक मेरे टैंक के अंदर आई है और मेरे सबसे पहले एक वो मर गई बटरफ्लाई फिश मरी फिर दूसरी बटरफ्लाई फिश मरी फिर तीसरी पजामा काड़ी मरी तो मैंने वहीं पर रोका उसको और मैंने फटाफट फिर वो उसको ट्रीटमेंट दिया तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक पर इसलिए शेयर कर लीजिए कि अगर कभी आपके टैंक के अंदर भी मेरीन एक आती है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए आपको ये वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको आसानी से मिल जाएगी या फिर इसका दूसरा हल ये है कि आप इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर वॉच लेटर में डाल लें वॉच लेटर में डालने से आपके लिस्ट में रहेगी ये वीडियो और आप इसको बाद में यूज़ कर सकेंगे इसी के साथ नादिमिया को दीजिए इजाज़त अपनी मछलियों और अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़